ఐసోమెట్రిక్ ప్రొజెక్షన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక పాయింట్ తీసుకొని దీని థర్టీ డిగ్రీస్ థర్టీ నైంటీ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ పెట్టి మనం ఇక మూడు లైన్లు తీసుకోవాలి మనకి ఆబ్జెక్ట్లో డైమెన్షన్ బట్టి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చి సిక్స్టీ ఎంఎం ఇచ్చాడు అలాగే రైట్ సైడ్ వచ్చి ఫార్టీ ఎయిట్ ఎంఎం ఇచ్చాడు అలాగే హైట్ వచ్చి ఫార్టీ ఎయిట్ ఎంఎం ఇచ్చాడు మనం స్ట్రైట్ లైన్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎంఎంకి ఒక లైన్ ఎక్కడైతే ఎక్కడ ఖండించుకుందో ఆ లైన్ ఒకటి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఒకటి తీసుకొని మనం ఆబ్జెక్ట్ కావాల్సిన బాక్స్ అనేది ఎడిట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఎక్సెస్ లైన్స్ జరిపి ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్లో ఫస్ట్ అధికవేశంలో మనకు ఫస్ట్ సిక్స్టీన్ ఎంఎం కట్ అయింది ఫస్ట్ ఒక పాయింట్ తీసుకొని సిక్స్టీన్ ఎంఎంకి ఇలా ఒక లైన్ తీసా అలాగే సైడ్ వీల్ ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ ఎంఎం సైడ్ వీల్ వెర్టికల్ లైన్ ఎలివేషన్లో సిక్స్టీన్ ఎంఎం వెర్టికల్ లైన్ పాయింట్ తీసుకొని మన స్ట్రైట్ లైన్ అనమాట బేస్ పెట్టుకుని ఇలా లైన్ తీసాం ఇప్పుడు మనకి మూడు కార్నర్స్ వచ్చాయి ఒకటి రెండు మూడు ఫస్ట్ సైడ్ వీల్ లైన్ బేస్ పెట్టుకొని సైడ్ లైన్ ఇలా తీసాం ఇలా సిక్స్టీ ఎంఎం లైన్ బేస్ పెట్టుకొని ఒక లైన్ తీసాం ఈ రెండు కలిసిన పాయింట్ ఎడ్జ్ ఇప్పుడు వచ్చి యాక్సెస్ లైన్ చెరిపి మనకు కావాల్సిన ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ కావాల్సిందో ఆ లైన్ నుంచుకున్నాం ఫస్ట్ ఈ కార్నర్లో సిక్స్టీన్ ఎంఎం ఫార్టీ ఎంఎం లైన్ అడిగాడు ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంఎం ఇక్కడ అడిగాడు హైట్ వచ్చి సిక్స్టీన్ ఎంఎం అడిగాడు ఇప్పుడు మనం ఈ కార్నర్ నుంచి ఒక లైన్ తీసాం సైడ్ లైన్ బేస్ పెట్టుకొని ఒక పాయింట్ తీసాం మనకి ఇక్కడ మూడు పాయింట్లు వచ్చినాయి ఈ మూడు పాయింట్లకు కూడా మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే స్ట్రైట్ లైన్ బేస్ పెట్టుకొని ఒకటి రెండు మూడు మనకి ఇప్పుడు 
ఇక్కడ ఒక పాయింట్ వచ్చింది ఇది సిక్స్టీన్ ఎంఎం సిక్స్టీన్ ఎంఎంకి ఒక లైన్ తీసాం ఇక్కడ కార్నర్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ లైన్ బేస్ పెట్టుకున్నాం ఈ కార్నర్ నుంచి ఈ లైన్కి ఒక లైన్ తీసాం మనకి ఇక్కడ ఒక కార్నర్ వచ్చింది అలాగే ఈ పాయింట్ నుంచి మళ్ళీ లైన్ తీసాం మనకి ఇక్కడ ఒక కార్నర్ వచ్చింది ఈ లైన్ బేస్ పెట్టుకొని ఈ కార్నర్ టు కార్నర్ కలిపాం ఆబ్జెక్ట్ అయిపోయింది మనం యాక్సెస్ లైన్స్ మనకు అవసరం లేనటువంటి లైన్స్ చేరువేస్తాను అరేజ్ చేస్తే డయాగ్రామ్ అనేది మనకి నీట్గా కనబడుతుంది మనకు అవసరం లేని లైన్స్ అరేజ్ చేసుకోవాలి ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ని డార్క్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆరిజినల్ లైన్స్ డార్క్ చేస్తే తర్వాత వెర్టికల్ లైన్స్ డార్క్ చేస్తాం ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్లో మనం ఇలా లైన్స్ తీసుకోవాలి ఈ లైన్స్ పేరు వచ్చి ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ మనం ఎందుకంటే ఇది ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వన్ ఎంఎం గ్యాప్ తీసుకుని ఒక ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ అనేది యాజ్ టీజ్గా మనకి ఇక్కడ ఎంత డైమెన్షన్ అయితే ఇచ్చాడో దానికి మనం ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకుంటాం కాబట్టి దీన్ని ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ అంటారు అలాగే ఆబ్జెక్ట్ నుంచి టెన్ ఎంఎం గ్యాప్ తీసుకొని ఒక లైన్ తీయాలి దీన్ని వచ్చి డైమెన్షన్ లైన్ అంటారు దీన్ని డైమెన్షన్ లైన్ అంటారు ఎందుకంటే దీని యొక్క డైమెన్షన్ అనేది మనం దీనిపైన వేస్తాం ఎంత ఫార్టీ ఎయిట్ అలాగే ఆబ్జెక్ట్ లైన్ నుంచి ఇక్కడ కూడా టెన్ ఎంఎం గ్యాప్ తీసుకొని ఒక డైమెన్షన్ లైన్ అనేది వేసుకోవాలి ఇది సిక్స్టీ దీన్ని యారో హెడ్ అంటారు అలాగే ఫస్ట్ మనకి డైమెన్షన్ లైన్ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్లో ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఆబ్జెక్ట్ లైన్కి వన్ ఎంఎం గ్యాప్లో ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ అనేది ఉండాలి అయితే ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ వేసిన తర్వాత మేజర్ డైమెన్షన్ మైనర్ డైమెన్షన్ ఉంది ఇక్కడ మైనర్ డైమెన్షన్ వచ్చి సిక్స్టీన్ ఎంఎం ఇచ్చాడు మేజర్ డైమెన్షన్ వచ్చి ఫార్టీ ఎయిట్ ఎంఎం ఇచ్చాడు అప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ అనేది మేజర్ డైమెన్షన్కి టచ్ అవ్వకూడదు అలాగే ఫస్ట్ డైమెన్షన్ వచ్చి టెన్ ఎంఎం ఉండాలి నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ వచ్చి ఎయిట్ ఎంఎం ఉండాలి ఫస్ట్ డైమెన్షన్ టెన్ ఎంఎం వేస్తే అది సిక్స్టీన్ ఎంఎం అయింది నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ వచ్చి ఫార్టీ ఎయిట్ ఎంఎం ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ అనేది డైమెన్షన్ లైన్కి టచ్ అవ్వకూడదు ఇంటర్నల్ డైమెన్షన్ వేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనం డైమెన్షన్స్ అనేవి పక్క పక్కలో వస్తాయి చూసుకొని మనం ఆబ్జెక్ట్ లైన్కి టచ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి
ना वीडियो कच्चे सब्सक्रैबी पक्ने बेल प्रेस